Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all fine. I am with you, your teacher Miss Aisha, and we are going to study your Cambridge Scholar Series, Science Book 4. Today we are going to start our lesson number 4 from unit number 1. And in this lesson, we will compare and contrast characteristics that distinguish major groups of living things. Or living things kya hai? Dunya ke tamam jandar. और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो तमाम खصوصियत जो उनमें पाई जाती हैं हमने उन बेसिक खصوصियत को कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड व्हाट आर दैट बेसिक करैक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन मूव हरकत कर सकते हैं तमाम जानदार ग्रो करते हैं तमाम जानदार सांस लेते हैं देयर रिस्पायर Also, they eat and feed. Khana khana. They reproduce. Pedaish ke amal se guzarna. All living organisms sense and respond. Apne eat git ke mahol ko mein sous karte hain. Aur us pe izhar karte hain. Also, they excrete. They pass out their waste. So these are the basic characteristics which are present in all living organism which are what jandar mein do groups humne mainly kya padhe ya podde ya jandar aaj hum ye pad chuke hain how they move we have compared how they grow we have compared how plants and animals respire how plants and animals eat and feed also we compared how plants and animals reproduce in our today's lesson we are going to compare how plants and animals sense and respond and how plants and animals excrete so these are the two characteristics which we are going to study or compare in case of plants or animals in quran surah al mu'minun mein ye irshad hota hai and he, it is he who produce for you hearing and vision and feelings little are you grateful wohi hai jisne hame sunne bolne aur samajhne ki salahiyat di aur bahut kam hai hum mein se jo shukar guzari karte hain let us start compare how do plants and animals sense and respond. Plants or animals apne eat git ke mahol mein tabdili ko kis tarha se mehsoos karte hain aur us pe kis tarha apne radde amal ka izhaar karte hain. So, aap apne grade 1 mein pad chuke hain that we have sent it. और हमारी फाइव बेसिक सेंसेस क्या हैं? We can hear, हम सुन सकते हैं, we can taste the things, we can smell the things, we can uh, we can hear the sound around us, हम चीजों को टच करके महसूस कर सकते हैं, kind of thing we are touching. Also आप पढ़ चुके हैं कि हम अपने इडियट की चीजों को देख सकते हैं. And all these senses are connected with some specific body parts. This is what you have learnt in your grade one. और आज आपकी बुक 4 में हमने पढ़ना है आपके चैप्टर 1 में कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पोंस एंड हाउ डू देयर सेंस वी विल कंपेयर इट आल्सो वी विल कंपेयर हाउ डू दे एक्सक्रीट लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टीचर्स आप अपने स्टूडेंट्स को सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ साउंड और सेंस ऑफ हियर की एक्टिविटी क्लास में कंडक्ट कराएं और उनसे डिफरेंट रिस्पोंसेस लेके उनसे डिस्कस करें कि उनका कौन सा बॉडी पार्ट है व्हिच इज इन्वॉल्वड इन फीलिंग दीस एक्टिविटीज एंड रिलेट विद द बॉडी पार्ट्स दैट हाउ डिड दे फील इट बाय कंडक्टिंग दीस एक्टिविटीज एंड गेट देयर रिस्पोंसेस सो दे विल टेल यू व्हाट दे हैव फेल्ट इन योर बुक in your book 4, chapter number 1 may compare kya gya hai ki plants or animals kis tarha se chizoon ko mehsoos kerte hain idgit aur us pe radde amal ka izhaar kerte hain. So in case of plants and animals, both of these in different manner because they are having their different body parts. So podde or janwar apne body parts different honi ki wajah se different andaz mein idgit radde amal ka izhaar kerte hain. In case of animals, what they do, we have learned that animals में basic senses मौजूद हैं, वो चीजों को देख सकते हैं, वो इडगेट आवाजों को सुन सकते हैं, वो चीजों को taste कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, और also they can they can hear, they can smell, 
they can touch and they can taste and they can see but what happens in plants aur jo animals ki tamam senses hain wo unko kis kaam aati hain apne daily mishagil ko perform karne ke liye animals ki senses unko help karti hain where as in case of plants they have their body's parts like leaves and their roots और उनके जो लीव्स हैं वो देखते हैं रोशनी की तरफ रोशनी के डायरेक्शन को महसूस करके उसकी तरफ मूव करते हैं एंड दे ग्रो इन दिस मैनर और इनकी प्लांट्स की जो सेंस है टू सेंस द लाइट अराउंड ये इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है वेयर एस इन केट्स ऑफ रूट्स रूट्स देखते हैं कि जो प्लांट्स की जड़ें हैं दे सेंस द वॉटर अराउंड और द मॉइस्चर अराउंड मॉइस्चर क्या है पानी और वॉटर अराउंड एंड दे रूट्स ग्रो टूवर्ड्स दैट साइड वेयर देर इज वॉटर so how do plants sense around that plants sense about light and plants can sense water and they respond in this way also there are some plants look at this we can feel the touch there is a plant which is called mimosa which is commonly called touch me not agar aap usko touch karenge uske leaflets ko it will start closing its leaflets why because it is feeling there is a danger around aur jab aap usko thodi der chhod denge to it will re reopen दे गेट क्लोज लीव फ्लैट्स उसके क्लोज हो जाएंगे क्योंकि उसने टच जब आपने उसको किया तो उसने महसूस किया कि हम इर्द गिर्द कोई खतरा महसूस किया और जब उसके लीव फ्लैट्स बंद हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद जब आप उसको छोड़ देंगे दे विल री ओपन देयर लीव फ्लैट्स सो दिस इज वट माई मोसा एंड इट फील द टच इफ वी कंपेयर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड वट इज एक्सक्रीशन टू पास आउट एक्स्ट्रा वेट हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल लाइफ प्रोसेसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना गेट रेट करना इज दैट व्हाट एक्सक्रीशन हाउ वी पास आउट दैट वेस्ट एंड व्हाट आर दैट वेस्ट वी विल कंपेयर दैट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इफ यू कंडक्ट एन एक्टिविटी स्टूडेंट्स को टीचर्स आप हर स्टूडेंट को एक एक ब्लून प्रोवाइड करें और उनसे कहें टू ब्लो इट and what they will do they will inhale and they exhale when they exhale the gas coming out from their mouth will fill the balloon and the the balloon will getting larger in size to discuss karna hai apne students se ki wo gas kya hai jo unke muh se nikal rahi hai and relate it with excretion in living organisms so they will be clear that what is passing out of waste from the body of living organisms वट इज एक्सक्रीशन इन केस ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के अंदर प्रॉपर डिवेलप बॉडी स्ट्रक्चर हैं और वो प्रॉपर उनका एक एडवांस सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं एंड दे पास आउट इट इन केस ऑफ एनिमल्स दे प्रोड्यूस देर वेस्ट आइदर इन केस ऑफ ड्रॉपिंग्स लुक एट दिस डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट सॉलिड वेस्ट इन केस ऑफ ड्रॉपिंग्स और वो उसको पास आउट करते हैं दैट इज वट देर एक्सक्रीशन but also in in case of animals we have an extra gas that is what carbon dioxide hum respiration mein pad chuke hain ki we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide and that carbon dioxide is extra waste from our body aur wo hum kis tarah se apni body se pass out karte hain that is what waste from our body that we pass out through our mouth so in case of dropping ya in case of gas we pass out our waste and the gas which is carbon dioxide that we pass out through our mouth and other extra solid waste we pass out through our, uh, in the form of droppings and this is what the case of excretion in animals but how do plants excrete out their waste do they have proper body structures no so plants ke andar bhi being living organisms apne daily jo wo perform karte hain life processes Uh, they also excrete or liberate some extra materials in case of plants jo inke excretory products hain that are either in form of gases again plants also produce carbon dioxide as a waste gas and they produce water vapors which have to pass out from their body a plants ke wo kaun sa structure hai which is responsible to pass out these two waste that are leaves plants ke jo leaves hain उनके अंदर उनका वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और वो वहां से पास आउट होता है ऑल्सो इन सम केसेस जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो प्लांट्स के लीव्स के अंदर जब स्टोर करेंगे देयर लीव्स विल बिकम येलो एंड व्हाट देन हैपन 
दे फॉलो प्लांट्स के लीव के अंदर जब वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर होंगे वो येलो कलर के होके दे आर नाउ डैमेज लीव्स बिकॉज दे आर फुल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड दे गेट आउट दे विल फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्री सो दिस इज वर्थ द केस ऑफ एक्सक्रीशन और हाउ डू दे पास आउट देयर वेस्ट सो लेट अस रैप अप अबाउट सेंस एंड रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कि एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से अपने सेंसेस के थ्रू इर्द गिर्द माहौल में तब्दीली को रिस्पॉन्स uh, देते हैं ऑल्सो वी विल रैप अप कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल पास आउट देयर वेस्ट इन दिस लेक्चर टूडे वट इज सेंस एंड रिस्पॉन्ड एज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स so their respond to response to their environment is also contrasting and is different in case of animals animals ke andar basic senses pai jati hai which are sense of touch they can touch the things and feel the things they can uh, they can hear the sounds around animals can uh, smell the things animals can also <clears throat> respond to through their different senses and in case of animal plants प्लांट्स के अंदर उनके जो लीव्स हैं और जो रूट्स हैं उनके पार्ट्स दे रिस्पॉन्ड्स टुवर्ड्स लाइट एंड वाटर एंड प्लांट्स की जो सेंसेस जो सेंस है टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट एंड वाटर उनको ग्रोथ में भी हेल्प करती है वेयर एज व्हाट इज एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन इज द वे टू गेट रेड ऑफ अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल को गेट रेड करना पास आउट करना इज एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट्स plants excrete waste gases and they excrete water vapors and these uh, this extra gas which is carbon dioxide and water vapors in case of plants wo apne leaves ke through usko pass out karte hain whereas in case of animals they pass out their extra gas which is carbon dioxide through their mouth and animals uh, pass out their extra solid material in the forms of droppings <coughs> also you are given with homework on page number 8 of your cambridge scholar series book 4 there is given an independent activity jisme aapne plants ke sense or response ke bare mein activity conduct karni hai apne ghar mein aur aap dekhenge kis tarah se plants light ki taraf grow karte hain aur unki roots jo hain wo pani ki taraf apni movement show karengi also on page number 24 there is an exercise aur aapki exercise mein part c mein question diya gaya hai to compare about plants and animals in terms of their responses worksheet is also available regarding your these topics ke plants or animal kis tarah se sense or response ko use karte hain aur plants or animals kis tarah se excrete karte hain aapne ye worksheet attempt karni hai to revise your lesson and to practice your lesson at the end i must suggest you dreams don't work unless you take action to fulfill fulfill your dreams you must work hard and follow your dreams what you want to achieve work hard for that in the next lesson we will go for our next slo which is what to classify all the animals humne pehle padha tamam jandar do main groups mein divide kiye podhe aur janwar next lesson mein hum padhenge ki janwaron ko further hum kin kin groups mein categorize kar sakte hain so we will classify animals in vertebrates and in vertebrates also we will learn for their examples and we will analyze the differences ke vertebrates or invertebrates mein kya differences hain and we will learn for their similarities between vertebrates and invertebrates till then wish you have a very great time ahead thank you so much and allah hafiz